ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ எப்படி ஒரு டிவிடி பிளேயரில் உள்ள எஸ்எம்பிஎஸ் வச்சு நம்ம ஒரு டூ சேனல் ஆம்பிளிஃபை செய்யலாங்க அதை பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே நீங்கள் பார்த்துட்டு திரு டெக் சேனல் என்னோட நேம் சக்தி வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம டூ சேனல் ஆம்பிளிஃபையருக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாம் அதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு டூ சேனல் ஆடியோ போர்டு ஒன்று எடுத்திருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டூ எயிட் த்ரீ ஐசியோ கொண்ட டபுள் ஐசி போர்டு இந்த போர்டை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நம்ம நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ விட்டுருக்கோம் அதை பாருங்கள் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு போர்டு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு யூஎஸ்பி பிளேயர் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இது வந்து எந்த மாதிரி வந்தாலும் ஓகே அடுத்தது நம்ம ஒரு ஸ்பீக்கர் சாக்கெட் எடுத்துக்கலாம் டூ ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு மூணு வால்யூம் கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஹண்ட்ரடு கேவில் ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் இது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேஸ் ட்ரிபிள் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அடுத்தது ஒரு ஃபார்ட்டி செவன் கேவில் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இது வந்து வால்யூம் கண்ட்ரோல் கனெக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக அடுத்து நம்ம ஒரு கார்ட் போர்டு ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நான் இது வந்து கார்ட் போர்டு வச்சு தான் செஞ்சு கட்ட போகிறேன் நீங்கள் செய்கிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையானது கேபினேட்டோ வேறு ஏதோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்தது நம்ம எல்லா பொருளையும் அதில் வச்சிடலாம் கடைசியாக நம்ம ஒரு இந்த டிவிடி பிளேயரோட எஸ்எம்பிஎஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் போர்டு வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கு பதிலாக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் இதில் கடைசியாக நமக்கு வந்து ஒன்று சொல்ல மறந்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சி சாக்கெட் ஆக்சி சாக்கெட் தேவைப்படுறாங்க இதை வந்து ஒரு ஆக்சி சாக்கெட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம எல்லா பொருட்களையும் எந்த இடத்துல வச்சு ஒட்டிடலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஜெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்தந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணால் நமக்கு ஒயரிங் பண்ணுறது கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஐசி போர்டோட ஒயரிங் கனெக்ஷனை ஃபஸ்ட்டு நம்ம முடிச்சிடலாம் இந்த ஐசி போர்டோட ஒயரிங் கனெக்ஷனை நம்ம ஆல்ரெடி ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் அந்த வீடியோவை இந்த வீ வீடியோவுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் அதை செக் பண்ணி எப்படி கனெக்ஷன் பண்ண பார்த்துங்க இருந்தாலும் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு மேலோட்டமாக பார்த்துடலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டுக்கான ரெண்டு ஒயரை கனெக்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து கிரவுண்டு கிடையாது ரெண்டுமே நம்ம ஐசி பின்னிலேருந்து தான் எடுக்கணும் ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்தது நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு ஒயர் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஐசிக்கு கிரிட் லைன் கொடுக்குறது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டில் வந்து ஐசி செக்ஷன் இருக்கும் அந்த ஐசியில் இன்புட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு மூணு ஒயரை கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் வெரி சிம்பிள் தான் நான் இருந்தாலும் அந்த போர்டோட இந்த போர்டோட கனெக்ஷன் பாயிண்டெல்லாம் மார்க் பண்ணி ஒரு இமேஜ் ஒன்று கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அந்த இமேஜை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கனெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பேஸ்ட் போர்ட்லேருந்து அவுட்புட் வரும் அதுக்காக வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு ஒயர் எடுத்து இந்த அவுட்புட் பாயிண்டில் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டு பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட் லெஃப்ட் ரைட்டு தான் கிரவுண்டு என்ன கனெக்ஷன் பண்ணலாம் நம்ம ஒரு கிரவுண்டு எடுத்தாலே போதுமானது அதனால் நம்ம அந்த இதில் வந்து ரெண்டு ஒயர் மட்டும் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் இந்த அஞ்சு ஒயர்லேயும் நம்ம மெயின் வால்யூம் கண்ட்ரோல் கனெக்ஷன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டு எடுத்துக்கலாம் பேஸ் சாரி பேஸ் ட்ரிபிளுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பார்த்துடலாம் பேஸ் ட்ரிபிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஆறு ஒயர் பார்த்திங்கன்னா மேலே மூணு ஒயர் இருக்கும் கீழே மூணு ஒயர் அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆறு ஒயரை எடுத்துகிட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டில் உள்ள மூணு ஒயர் மேலேயும் ஃபஸ்ட்டில் அடுத்தது உள்ள ஒரு மூணு ஒயரும் கீழேயும் நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம பேஸ் ட்ரிபிளில் கனெக்ஷன் பண்ணலாம் பேஸ் ட்ரிபிளில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மூணு வந்து பேஸாக இருக்கும் அடுத்து மூணு உள்ள கனெக்ஷன் பாயிண்ட் வந்து ட்ரிபிளாக இருக்கும் அடுத்தது பேஸு அடுத்தது ட்ரிபிள் இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க நாம் இதை பார்த்து இதில் ஈஸியாக கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு கையோட அந்த வீடியோவும் பார்த்துருங்க அப்போ தான் புரியும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆடியோ இன்புட் அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ஆடியோ இன்புட்டு ஒரு கிரவுண்டு ஒன்று எடுத்துருக்கோம் இது வந்து எதில் கனெக்ஷன் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து யூஎஸ்பி போர்டில் உள்ள அவுட்புட்டில் இதை கனெக்ஷன் பண்ணணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பவர் கனெக்ஷன் பவர் செக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டியில் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டயோடு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து எடுத்தோம்னா டயோடில் கொடுத்துக்கணும் நம்ம டேரெக்டாக நம்ம எ
அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மெயின் வால்யூம் கண்ட்ரோலை கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் மெயின் வால்யூம் கண்ட்ரோலுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி அஞ்சு ஒயர் சொல்லியிருந்தோம் இதில் ரெண்டு ஒயர் அதில் மூணு ஒயர் அது வந்து நம்ம இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோல் ஃபார்ட்டி செவன் கேவில் நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த கீழே உள்ள வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் இருந்ததில் ரெண்டு ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணணும் அது வந்து ஃபஸ்ட்டில் உள்ள ரெண்டு பின்னில் முன்னாடி ஒன்று பின்னாடி ஒன்று அடிச்சிடலாம் அடுத்தது உள்ள பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஒயர் இருக்கும் சாரி மூணு ஒயர் இருக்கும் அந்த மூணு ஒயரை நடுப்புற உள்ள ரெண்டு பின்னில் அடிச்சுட்டு க்ரௌண்டு வந்து கடைசியாக ரெண்டு பின்னி ஒன்றா கனெக்ஷன் பண்ணி அதில் கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம் அந்த ஒரு க்ரௌண்டு ஒயரை ஓகே அடுத்தது நம்ம யூஎஸ்பி போர்டை கனெக்ஷன் பண்ணலாம் யூஎஸ்பி போர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பவர் கனெக்ஷன் பண்ணலாம் பவர் கனெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ரெண்டு பின்னு கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு அது வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து பின்னணி வழியாக நம்ம சால்வ் ட்ரீம் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை ஒயர் ப்ளஸ்ஸும் பிளாக் ஒயர் வந்து க்ரௌண்டு நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா இந்த போர்டில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த யூஎஸ்பி போர்டில் அந்த கிரிட் லைன் அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஎஸ்பி போர்டில் கனெக்ஷன் பண்ணணுன்னு சொன்னோம்னா ஒரு மூணு ஒயர் அந்த மூணு ஒயரை வந்து நம்ம அந்த யூஎஸ்பி போர்டில் அவுட் புட் இருக்கும் லெஃப்ட்டு ரைட்டு கிரவுண்டு அந்த மாரி இருக்கிற இடத்துல நம்ம அந்த மூணு ஒயரை கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த மூணு ஒயரை கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாமே பின்னாடி சால்ட்டிங் தான் பண்ணியிருக்கோம் எதுவும் ஃப்ளக் பண்ணல ஓகே அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இதையும் குளு போட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டு அடுத்து எஸ்எம்பிஎஸ்சில் உள்ள கனெக்ஷனை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த போர்டில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃப்ரண்ட்லேயே அவுட் புட் செக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதுலேயே சாரி அதுலேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க எது எதுக்கு எந்தெந்த பின்னுக்கு எந்த எத்தனை வால்ட் வருது அப்படிங்கிறத அது வச்சு நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஐசி போர்டில் உள்ள பவர் இன்புட்டை நம்ம டுவெல் வால்ட்டில் கொடுத்துடலாம் டுவெல் வால்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்டில் கொஞ்சம் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெண்டு வயர்லேயும் ப்ளஸ்ஸில் ப்ளஸ்ஸும் கிரவுண்டில் கிரவுண்டையும் நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் வால்ட்டுக்கான அவுட் புட்டு ஃபைவ் வால்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்டில் எந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அந்த இடத்துல ஃபைவ் வால்ட்டு அவுட் புட்டு வர ஒயரை வந்து அதாவது பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்டோட ஒயரை நம்ம அந்த இடத்துல கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம் கிரவுண்டு பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கிரவுண்டில் நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த போர்டை ஒரு டபுள் சைட் டேப் வச்சு நம்ம ஒட்டிக்கலாம் ஓகே இந்த போர்டில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு சின்ன பியூஸ் பைப்பு ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் அதில் சின்ன ஹோலை போட்டு நம்ம இந்த ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச்சு அதில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணுறப்ப அதை பார்த்திங்கன்னா கனெக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா செல்லை டோப்போ சிலிவோ எதாவது போட்டு நல்லா கவர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்தது நம்ம ஒரு சின்ன ஏசி கடை எடுத்துக்கலாம் ஏசி கடை எடுத்து நம்ம அந்த ஏசி பாயிண்டோட ஃப்ளக்கில் நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம் கனெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இப்போ டெஸ்டிங்க்கான வேலையை பார்த்துடலாம் ஓகே இதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சின்ன எஸ்டி கார்டு ஒன்று இருக்குது அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு எப்போதும் வழக்கம் போல் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஸ்பீக்கரை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஸ்பீக்கரில் ஒரு ஒயரை நம்ம வந்து அந்த சாக்கெட்டில் கொடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒயரை மேலேயே வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஏசி கார்டை வந்து நம்ம பவரில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ சுவிட்ச்சு ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக ஆன் ஆகிடுச்சி அண்டு எஸ்டி காலில் உள்ள சாங்கும் பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம லைட்டாக வால்யூம் வச்சுட்டு நம்ம ஸ்பீக்கர் வச்சு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஓகே இதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக ஹம்மிங் சவுண்டு வருது இது ஏன் வருது எப்படி இதை ரிலீஃப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம கடைசியாக பார்க்கலாம் ஓகே இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ் சவுண்டு மற்றபடி ட்ரிபிள் சவுண்ட்லாம் சூப்பராக வருது இது வந்து சப் ஊஃபருங்கிறதுனால ட்ரிபிள் சவுண்டு அவ்வளோவா வெளில வர மாட்டேங்குது ஓகே நார்மல் ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து ஹம்மிங் சவுண்டு வந்து எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எர்த்து கிடைக்காமங்கிறதுனால வரு
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீட் சிங்க்கில் கை வச்சோன்னு கொஞ்சம் க்ளியராக ஓடுது அதை எடுத்துகிட்டா ஹம்மிங் சவுண்டு வரும் ஓகே இப்போ நாம் ஒரு சைடே செக் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு மற்றொரு சைடு எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மற்றொரு சைடும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டோம் அதுவும் சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது இருந்தாலும் அதுலேயும் அதே பிரச்சனை தான் இருக்குது ஓக